ജയലളിതയ്ക്ക് പകരം മോദി എത്തുമ്പോൾ മദീനയിലെ ശവകുടീരത്തിൽ കിടന്ന ജയലളിതയുടെ ആത്മാവ് ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്നുണ്ടാവണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എ ഐ എ ഡി എം എയ്ക്ക് ഡാഡിയെ പോലെയാണെന്ന തമിഴ്നാട് മന്ത്രി രാജേന്ദ്ര ബാലാജിയുടെ വാക്കുകൾ ജയലളിത വളർത്തി വലുതാക്കിയ ആ പാർട്ടി ഇന്ന് എവിടെയെത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നതിന് നേർചിത്രമാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ അധീശത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പായിരുന്നു ദ്രാവിഡീയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര ഇന്ത്യയെ ഒരു ഫെഡറൽ കൂട്ടായ്മയായി നിലനിർത്തിയത് ഭരണഘടന മാത്രമല്ല തമിഴകത്തെ തലയെടുപ്പുള്ള പാർട്ടികളും നേതാക്കളും കൂടിയായിരുന്നു ദ്രാവിഡ നാട് എന്ന ആശയം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴും തമിഴകത്തിന്റെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെയും സാംസ്കാരിക അസ്തിത്വം ആർക്കും അടിത്തറ വയ്ക്കില്ലെന്ന് അണ്ണാതുര തറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എം ജി ആറും കരുണാനിധിയും ഈ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് നടന്നത് ഡി എം കെയ്ക്കും എ ഐ എ ഡി എം കെയ്ക്കും ഇടയിൽ വിയോജിപ്പിന്റെ ഭൂമിക വളരെ വലുതായിരുന്നു പക്ഷെ ആത്മാഭിമാനം പണയം വെച്ചുള്ള ഒരു കളിക്കും ഇരു പാർട്ടികളും ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട എ ഐ എ ഡി എം എയ്ക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഡാഡി നയിക്കുമെന്നാണ് ബാലാജി പറഞ്ഞത് ദ്രാവിഡിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമസ്ത ഓർമ്മകളും ബലി കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രസ്താവന എ ഐ എ ഡി എം കെ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴവും പരപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അൻപത്താറിഞ്ച് നെഞ്ചളവുള്ള ആ വിശിഷ്ട നേതാവ് ബഹുമാനത്തോടെ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ജയലളിതയായിരുന്നു ജയലളിതയെ കാണാൻ മോദി പലപ്പോഴും ചെന്നൈയിലേക്കാണ് വന്നിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയലളിത ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് അധികാര പീഠമായിരുന്നു സഖ്യത്തിനായുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ചരടുവലികളൊക്കെ തന്നെ നിഷ്കരുണം ഭേദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ജയലളിത തമിഴകത്തെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയത് ചെങ്കോട്ട പിടിക്കും റീലെന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയായിരുന്നു അന്ന് എ ഐ എ ഡി എം കെയുടെ പോരാട്ടം ചെന്നൈയിലെ തെരുവായ തെരുവുകളിലൊക്കെ തന്നെ പാർലമെന്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിജയശ്രീ ലാളിതയായി നിൽക്കുന്ന ജയലളിതയുടെ കൂറ്റൻ ഫ്ലക്സുകൾ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ മുപ്പത്തിയേഴും ജയലളിതയുടെ പാർട്ടി പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ബി ജെ പിക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ജയലളിത ചെങ്കോട്ടയിലെ കസേലയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച രാഷ്ട്രം കാണുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായി എ ഐ എ ഡി എം കെ മാറുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ജയലളിത ഉയർത്തിയ ഒരു ചോദ്യം രസകരമായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ മോദിയാണോ തമിഴകത്തെ ലേഡിയാണോ കൂടുതൽ മികച്ച ഭരണാധികാരി ലേഡി ലേഡി എന്ന് ജനം ആർത്തി വിളിച്ചപ്പോൾ ജയലളിത ഒന്നുകൂടി ആവേശ പരിതയായി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഗുജറാത്തിലെ മോദിയേക്കാൾ മികച്ച ഭരണം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് ഈ ലേഡിയാണ് അന്ന് തമിഴകം നടത്തിയ വിധിയെഴുത്ത് ജയലളിതയുടെ അവകാശം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മോദിയും ലേഡിയുമല്ല തന്റെ ഡാഡിയാണ് കൂടുതൽ മികച്ച ഭരണാധികാരിയെന്ന എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ വാക്കുകൾ അന്ന് തമിഴക മക്കൾ കാര്യമായി എടുത്തില്ല ജയലളിതയുടെ മരണം തമിഴകം പിടിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമായാണ് ബി ജെ പി കണ്ടത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും ഏറ്റവും വേരോട്ടം കുറഞ്ഞ മണ്ണാണ് തമിഴകത്തേത് അവിടെ ജയലളിതയില്ലാത്ത എ ഐ എ ഡി എം കെ ബി ജെ പിക്ക് പ്രലോഭമായതിൽ അത്ഭുതമില്ല ശശികലയുടെ മണ്ണാർക്കുടി കുടുംബമായിരുന്നു ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ വലിയൊരു കടമ്പ ജയലളിതയ്ക്ക് ശശികല സ്ലോ പോയിസൺ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോദിയാഴ്ച ഡോക്ടറാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയെന്നുമാണ് ഒരു കഥ അക്കാലത്തിറക്കി ഇതൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ കളിയായാണ് ശശികല കണ്ടത് ഏതാനും മാസങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശശികല ജയലളിതയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും പാർട്ടിയിലേക്കും തിരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തായത് ചോരസ്വാമിയാണ് പാർലമെന്റിൽ എ ഐ എ ഡി എം കെയുടെ നേതാവായിരുന്ന മൈത്രയന് പകരം തമ്പിതുരൈ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതും തമിഴകം കണ്ടു ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന മൈത്രയനെ മാറ്റിയതിന് പിന്നിൽ ശശികലയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ നാളുകളിൽ കേട്ടത് ജയലളിത മരിച്ചപ്പോൾ ബി ജെ പി ആദ്യം നേട്ടമിട്ടത് മണ്ണാർക്കുടി കുടുംബത്തെയാണ് ഒ പനീർശെൽവം താൽക്കാലിക മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നതിന് അരങ്ങൊരുക്കിയാണ് ബി ജെ പി ആദ്യ കരുനീക്കം നടത്തിയത് ജയലളിതയുടെ മരണത്തിൽ വിജയിച്ചത് ബി ജെ പിയാണ് ജയലളിതയുടെ മരണവും ശശികലയുടെ ജയിൽവാസവും എ ഐ എ ഡി എം കെയെ ദുർബലമാക്കിയപ്പോൾ വിജയിച്ചത് ബി ജെ പിയാണ് ഇടക്കാലത്ത് രജനീകാന്തിനെ ഇറക്കി വേറൊരു കളി കളിക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചിരുന്നു അനിശ്ചിതത്വം മുഖമുദ്രയായ രജനി പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ പദ്ധതിക്ക് പറ്റിയ കക്ഷിയായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എ ഐ ഡി എം കെയിലേക്ക് ബി ജെ പി തിരിച്ചു വന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും എ ഐ എ ഡി എം കെയെയും ഡി എം കെയെയും ബി ജെ പിയോട് കൂട്ടുകൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്